18 বিজনেস এন্ড ফাইনান্সের সাপ্তাহিক আয়োজনে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মিস মাজারিন খান দর্শক আজ আমরা আলোচনার বিষয় রেখেছি পরিবেশ বান্ধব নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদনে বিনিয়োগ সম্ভাবনা এবং উপকারিতা আমরা আলোচনার জন্য তিনজন বিশেষ ব্যক্তিকে আমাদের স্টুডিওতে পেয়েছি আমাদের সাথে শুরুতেই রয়েছেন সাদাত সেলিম উপদেষ্টা আর তিনি রূপায়ণ গ্রুপের সাথে রয়েছেন দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের সাথে রয়েছেন মহিউদ্দিন পরিচালক বাংলাদেশ ডাবল গ্লেজড লিমিটেড এছাড়া রয়েছেন শাকুর মজিদ আর্কিটেকচার তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক হিসেবেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লেখালেখির সাথে যুক্ত রয়েছেন দর্শক আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে ধারায় হচ্ছে সেভাবে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা উদ্যোক্তাদের তেমন কাজ করতে দেখছি না আর বর্তমানে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণের উন্নয়নের চিন্তাধারায় পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি কিন্তু এখন ভাবার সময় এসেছে বাংলাদেশকে যত পরিবেশ বান্ধবভাবে সাজানো যাবে তত সুন্দর দেশকে আগামী প্রজন্মের কাছে আমরা উপহার দিতে পারব যাতে বিজিএমই এবং র্যাঙ্কস যে ভবন দুটি ভাঙা হয়েছে সেটির মতো যাতে আমাদের জাতীয় কোনো ক্ষতি না হয় সেটি আমরা নজর রাখব আর এই জন্যই বাংলাদেশের অবকাঠামো এবং বিল্ডিং তৈরিতে পরিবেশ বান্ধব বিষয়টি মাথায় রেখে যারা ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তা রয়েছে তারা এছাড়াও যারা এই বিল্ডিং তৈরি করতে কাজ করছেন যারা ডিজাইন করছেন তারাও সহযোগিতা করবেন এবং তারাও সুন্দর বাংলাদেশ তৈরি করতে কাজ করবেন কিভাবে আসলে পরিবেশ বান্ধব বাংলাদেশ তৈরি করা যায় আমরা এটি নিয়ে আজকে কথা বলবো আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের তিনজনকে স্বাগত স্যার আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমরা দেখছি নির্মাণ সামগ্রীতে নব্বই থেকে দু সালের দিকে টেকনোলজিক্যাল একটা বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে এবং বিশেষ করে লোহা এবং ইটের পরিবর্তে গ্রিন টেকনোলজি নির্মাণ করা হচ্ছে আমরা পেয়েছি একজন উদ্যোক্তা যিনি মহিউদ্দিন পরিচালক বাংলাদেশ ডাবল গ্লেজ লিমিটেড শুরুতে একটু জানতে চাইবো আসলে এই ডাবল ঠান্ডাটার ভিতরে রাখবে তাতে গিয়ে আপনার ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুতের সাশ্রয় হচ্ছে এছাড়া অনেক উপকার আছে যেটাতে আপনার আমাদের দেশ সাধারণত গরমের দেশ সেখানে আপনি যখন এয়ার কন্ডিশন ছাড়বেন আমরা অনেক সাকশন লস করি এয়ার কন্ডিশনের বাতাসগুলো কিন্তু ডাবল গ্লেজিংয়ে সেটা ট্র্যাপ করে ভিতরে রাখবে তাছাড়াও আপনার ডাবল গ্লেজের গ্লাস ইজ রিসাইক্লেবল ওটা রিসাইকেলের ব্যবস্থা আছে কিন্তু ইট পাথরের যে আমরা ট্রেডিশনাল যে বিল্ডিংগুলো করতাম সেটাতে অনেক ধরনের পরিবেশে ক্ষতিরও সম্ভাবনা থাকে আমরা অনেক আগে দেখতাম যে কাঠের জানলা দরজা জানলা তৈরি হতো সেই দরজানলা করে বন উজার করে আমরা পরিবেশ নষ্ট করতাম তারপরে আসলো টেকনোলজি অ্যালুমিনিয়াম এবং থাই গ্লাসের যেটা আমরা ট্রেডিশনে থাই গ্লাস বলে থাকি সো সেহেতু এটারও পরিবর্তন এসে এখন বিদ্যুৎ সাশ্রয়টা যে একটা ব্যাপার থাকে তো ডাবল গ্লেজে অনেক উপকারিতা সেটাতে আপনার অনেক বিদ্যুৎ সাশ্রয় এবং গ্রিন টেকনোলজিতে আপনার সহযোগিতা করে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা যে নির্মাণ সামগ্রী তৈরি হতে দেখছি সেখানে যারা বিল্ডিং বানাচ্ছেন বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন করছেন তার মধ্যে রূপায়ণ গ্রুপ অন্যতম তো সাদা সেলিম আপনি তো উপদেষ্টা হিসেবে আছেন রূপায়ণ গ্রুপের আপনি কি মনে করছেন এ ধরনের গ্রিন টেকনোলজি আসলে আমাদের বাংলাদেশের পরিবেশের জন্য কতটুকু এখন সময় উপযোগী অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি গ্লোবালি চিন্তা করেন আমরা যদি বিশ্বের সব কিছুর সাথে নিজেদেরকে তুলনা করি যে এখন পরিবেশ বান্ধব শুধু নির্মাণ সামগ্রী না আমাদের সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য আগামীতে আমরা গ্রিন টেকনোলজি যেটা নিয়ে কথা হচ্ছে বিশেষ করে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরগুলোর জন্য এবং ডেফিনেটলি আপনার কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিতে এবং ইন্ডাস্ট্রিও কনস্ট্রাকশনের সাথে জড়িত এখানে এখন গ্রিন টেকনোলজি যেটাকে আমরা বলছি যে লিড সার্টিফাইড একটা লিড ইজ এন আমেরিকান অর্গানাইজেশন যারা এই সার্টিফিকেশনগুলো দিচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু এখন অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আপনার তারা যারা তাদের শিল্প কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করছেন ইভেন কি যদি আপনি দেখেন যে কমার্শিয়াল বিল্ডিংও তারা কিন্তু এখন এই লিড সার্টিফাইড বিল্ডিংয়ে লিড সার্টিফিকেশনের অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশন আছে তো লিড সার্টিফিকেশন মূল যেটা উনিও বলছিলেন যে পরিবেশ বান্ধব নির্মাণ সামগ্রী মানে পৃথিবীতে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য এখন যে টেকনোলজিগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে যেটার জন্য টেকসই হয় যাতে অদূর ভবিষ্যতে 
আপনার বা আমরা যখন লং টার্ম চিন্তা করি আগামী পঞ্চাশ বছর বা একশো বছরে আমরা গ্লোবাল ওয়ার্মিংটাকে কমানোর কথা আমরা জলবায়ু ক্লাইমেট চেঞ্জ এই এই ইস্যুগুলোকে মাথায় রেখে এখন যে ম্যাটেরিয়ালগুলো ব্যবহার করা হবে সেগুলোর জন্য পরিবর্তন মানে পরিবেশ বান্ধব হয় যেমন উনি যেটা বলেন যে রিসাইকেবল রিসাইকেবল হচ্ছে প্রথম কন্ডিশন যে যে কোনো জিনিসকে পুনর্ব্যবহার পেপার আমরা অলরেডি দেখছি যে রিসাইকেলিং করা শুরু হয়ে গেছে যাতে আপনি এনার্জি কম খরচ করে আপনি প্রোডাকশন করতে পারেন বিদ্যুৎ বা তাপটা আমরা ঠিকমতো পাই ज আমরা যদি গ্রামীণ ফোনের যে ভবনটা বসুন্ধরায় করেছে ওরা পুরোপুরি এটা স্থপতি পলাশ খালেদ খালেদ পলাশ করেছেন এবং পুরোপুরি এটা এনার্জি কনজারভেশন করে এই বিল্ডিংগুলো করা হয়েছে তো ঢাকা শহরেও আমরা মানে ইন্ডাস্ট্রির বাইরেও আমরা আমরা বিল্ডিং দেখছি যেগুলো এখন পরিবেশ বান্ধব অর্থাৎ লিড সার্টিফাইড বিল্ডিং আসছে আর কি আপনারা যারা কাজ করছেন যারা ডিজাইন করছেন আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশকে আসলে স্ট্রাকচারভাবে সাজানোর জন্য কিন্তু সেভাবে কাজ হয়নি বিল্ডিং বানানো হয়েছে অনেক কিন্তু সেভাবে লং টাইম অর্থাৎ সাস্টেইনেবল কন্ডিশন রেখে সে ধরনের বিল্ডিং কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত খুব কম চোখে দেখি সেখানে আপনারা যারা এই ধরনের ডিজাইনের সাথে যুক্ত আছেন এবং কাঠামোগত কি কি পরিবর্তন আসতে পারে কতটুকু প্রতিষ্ঠান যদি বিল্ডিং তৈরি করে সেখানে কতটুকু কমপ্লায়েন্স থাকতে পারে ওভারঅল সব কিছু নিয়ে কিন্তু আপনাদের সবার আগে মাথায় কাজ করে যে আসলে কতটুকু পরিবেশ বান্ধব হবে সেটি আমরা দেখছি যে এখন সময়ের দাবি এসেছে আপনারা কাজ করছেন কি মনে হচ্ছে আপনার কাছে যে কতটুকু এগিয়ে যেতে পেরেছেন পরিবেশ বান্ধব এই শব্দটার ভালো ব্যাখ্যা করলেই আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা কতটুকু পরিবেশ উপযোগে আছি স্থাপত্য কোন অঞ্চলের স্থাপত্যের চরিত্র নির্ভর করে মূলত তার পরিবেশের উপরে তার পরিবেশ পরিবেশের মধ্যে তার ভূমিরূপ আছে তার জলবায়ু আছে তারপর ধরেন ওই মানুষের চরিত্র আচার আচরণ সংস্কৃতি তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ এই চার পাঁচটা জিনিস একটা আর্কিটেকচারাল স্টাইলকে কন্ট্রোল করে পৃথিবীর সব জায়গায় কোনো একটা জায়গায় যদি আমরা একটা আর্কিটেকচারাল পিস দেখি তাহলে দেখবেন যে এই চার পাঁচটা ফ্যাক্টরের প্রভাবে ওই ধরনের জিনিস হয়েছে আমাদের অন দেশটা যে আপনার এই যে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল এখানে খুব গরম নাই খুব বৃষ্টি নাই কিন্তু শীত নাই বৃষ্টিবহুল একটা দেশ এবং এই দেশের তাপমাত্রা মডারেট টেম্পারেচার এই তাপমাত্রাকে আমরা কতটুকু সহজে ব্যবহার করতে পারি একটা ঘরের মধ্যে আমাদের ডিজাইনের মধ্যে যদি সেটা থাকে তাহলে ওই যে কথাগুলো বলা হলো যে এনার্জি এফিসিয়েন্ট বিল্ডিং এনার্জি এফিসিয়েন্ট বিল্ডিং নির্মাণ করা একটা বড় কাজ যেটা আমাদের প্রথাগত যে বিল্ডিংগুলো গত পনেরো বিশ বছর ধরে আমাদের ঢাকা শহরে যে বিল্ডিংগুলো হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে কিন্তু এই জিনিসগুলোর খুব অভাব আমাদের যে স্টিল আর গ্লাসের উদ্ভবের ফলে আমরা হঠাৎ করে আমাদের আমরা যারা আর্কিটেক্ট মূলত উই অল আর দ্য ড্রাফ্টসম্যান অফ আওয়ার ক্লায়েন্টস আমাদের ক্লায়েন্টরা পশ্চিমা দেশের শীতপ্রধান দেশের একটা বিল্ডিং দেখে এসে আমাদেরকে বলে যে এরকম একটা বিল্ডিং ডিজাইন করে দাও তো এরকম ডিজাইন করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমা দেশের শীতপ্রধান দেশের বিল্ডিংগুলোর প্রভাবে আমাদের দেশের ঢাকা শহরের অনেকগুলো বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে এবং এই বিল্ডিংগুলো তৈরি হওয়ার কারণে যেটা হচ্ছে কি ওদের শীতকে প্রোটেক্ট করার জন্য যে ওয়ার্মিংয়ের ব্যবস্থা ওদের অনাফ গ্লাস সারফেস যদি থাকে সেই গ্লাসের ভেতর দিয়ে যে হিট জেনারেট করে সেটাকে তারা তাদের জন্য খুব বেশি অসুবিধার হয় না তাদের কম তাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হয় কিন্তু আমাদের এই এই অঞ্চলের জলবায়ুতে এটাকে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে হয় সেক্ষেত্রে এই গ্লাসটাকে যদি গ্লাসের হিটটাকে যদি প্রোটেক্ট করা যায় কোনোভাবে এই যে ডাবল গ্লেস গ্লাসের যে নতুন প্রয়োগ এসছে তাহলে ওই তাপমাত্রাটাকে আপনা আপনি নিয়ন্ত্রিত করা যাবে এবং গ্লাসের ব্যবহার যদি হয়ে থাকে মূলত গ্লাস কিন্তু ওজনে কম হালকা ট্রান্সপারেন্সি বেশি থাকে এবং আলোটা বেশি দেয় 
দুই দিকে সুবিধা পাচ্ছি আমি মানে আপনি বলতে যাচ্ছেন যারা বিল্ডিং করে তারা প্রযুক্তি ব্যবহার করতে জানে না যে আসলে কোথায় কোন প্রযুক্তি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং বাংলাদেশে যারা ডাবল গ্লেজ নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছে তারাও আসলে এই সম্পর্কে সচেতন না কিভাবে আসলে এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো যায় সেটার উপরে কি আরেকটু অ্যাওয়ারনেসের দরকার আছে সচেতনতা বৃদ্ধির দরকার আছে সচেতনতা মানে কি আমাদের কথা হচ্ছে আপনি যেটা বলেছিলেন যে আর্কিটেকচারাল ডিজাইন আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের সাসটেইনেবিলিটি আনতে হলে যেটা হচ্ছে কি পরিবেশের সাথে অর্থাৎ জলবায়ুর সাথে মিল রেখে আমার দালান কোঠা নির্মাণ করতে হবে এবং যেখানে আমার পক্ষে সম্ভব নয় যে প্রাকৃতিক বাতাস আলো সব সময় পাওয়া সেখানে আমাকে আর্টিফিশিয়াল লাইট অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটির প্রয়োগ করতে হবে এটাকে কত যত কমিয়ে ব্যবহার করা যায় তত প্রকৃতির উপরের প্রভাব মানে এর এর ইফেক্টটা কম পড়বে এবং বিল্ডিংটা অনেক বেশি সাস্টেনেবল হবে বাট আপনার কাছে কি মনে হয় যে এখানকার যে প্রযুক্তি বা টেকনোলজিক্যাল ব্যবহারগুলো আছে তা কতটুকু এগিয়ে আছে গ্লোবাল কনটেক্সটে আমরা খুব বেশি আগানো নাই অনেকে চিন্তাও করছি না যে আমাদের দেশের পঞ্চাশ বছর বা পাঁচশো বছর পরে দেশকে বাঁচিয়ে রাখতে পরিবেশ বান্ধব একটি দেশ তৈরি করতে যে গ্রিন টেকনোলজির ব্যবহার প্রয়োজন সেটিও কিন্তু আমরা অনেকে মনে করছি না সেটি আপনি মনে করেন যে প্রয়োজন রয়েছে এটার প্রয়োজন রয়েছে রয়েছে তো বটেই কিন্তু আমাদের যেটা হয়েছে কি আমাদের যে পুরো দেশের আবাসনের যে ব্যবস্থা এটা হচ্ছে প্রধান শহর কেন্দ্রিক আমাদের যদি গ্রাম এবং শহরগুলোর মধ্যে ডিফারেন্স কমিয়ে আনা যায় আমরা কাজের জায়গায় একটা রাখলাম থাকার জায়গা আর একটা রাখলাম এবং আমরা আমাদের যে গ্রামের গ্রাম যেটা আছে আমরা সবাই এখন ঢাকায় যারা আছি এরা সবাই এক জেনারেশনের মাইগ্রেটেড লিবারেশনের পরে উড়ে আসা গ্রাম থেকে উড়ে আসা মানুষ আমাদের গ্রামগুলোকে যদি উন্নত করা যায় তাহলে শহরের উপর চাপ কমবে এবং আমাদের গ্রামের মতো সুন্দর বসবাসের জায়গা পৃথিবীর খুব কম জায়গায় আছে শুরুটা কি গ্রাম থেকে হওয়া উচিত গ্রামকে শহরের মতো আদল যদি দেয়া যেতে পারে তাহলেই শুধুমাত্র সম্ভব এই শহরের মধ্যে ঢাকা শহরকে যদি চিন্তা করেন এখানে আপনার ইঞ্চি ইঞ্চি করে জায়গার মাপ আমাদের হিসাব করতে হয় এই যে ডেভেলপার এখানে আছেন উনি জানেন যে এখানে একটা দশ কাঠার জায়গা যদি পান উনি এক স্কোয়ার ফিট জায়গা ফেলে দিতে চাবেন না এটার অনেক মূল্য তো এই যে সোনার দামে জায়গা চিন্তা করার বিষয়টা এটা থাকবে না যদি আমরা অন্য জায়গায় এই ডেভেলপমেন্টটা করতে পারি সেক্ষেত্রে তো সরকারের একটা নীতিমালার প্রয়োজন রয়েছে এবং এই ডাবল গ্লেজকে জনপ্রিয় করার জন্য সরকার বিভিন্ন খাতে যেমন কর রেয়াত দেয় সেক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রেও তো একটি কর রেয়াতের প্রয়োজন রয়েছে আপনি কি মনে করেন যে সরকার কিভাবে সাপোর্ট দিয়ে এই পরিবেশ বান্ধব ডাবল গ্লেজকে আরো জনপ্রিয় করতে পারে আপনি ডাবল গ্লেজটা হচ্ছে ওয়ান অফ দি ম্যাটেরিয়াল যেটা পরিবেশ বান্ধব নির্মাণের ওয়ান অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল সে পরিবেশ বান্ধবটা যদি আপনি টোটালিটিতে নিয়ে আসেন সরকার কিন্তু ইতিমধ্যেই আপনি গত বাজেটে যদি দেখেন যে যারা মানে পরিবেশ বান্ধব ডাবল ক্লেস ইজ ওয়ান অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল আমি বলেছি যে যারা পরিবেশ বান্ধব বিল্ডিং করবেন তারা যদি ব্যাংক লোন নেন তাদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা সার্কুলার আছে যে তারা ফাইভ পারসেন্ট ইন্টারেস্টে তারা সেই লোনটা অ্যাভেল করতে পারবেন এটা কিন্তু অলরেডি এক্সিস্টিং এটা বর্তমান সরকার এসে করেছেন এবং গত বাজেটে মাননীয় অর্থমন্ত্রী সাহেব যেটা বলেছেন যে পরিবেশ বান্ধব যদি কলকারখানা গড়ে তোলা হয় তাহলে তারা কর্পোরেট ট্যাক্স তাদের প্রায় ওয়ান থেকে ওয়ান অ্যান্ড হাফ পারসেন্ট কম থাকবে অন্যদের তুলনায় তো এটা একটা বিশাল আমার মনে হয় এটা এটা একটা শুরু হয়েছে এর আগে পরিবেশ নিয়ে সরকারের রেগুলেটরি বডি যারা আছেন তারা কিন্তু ওইভাবে অতটা চিন্তা করেন না কিন্তু বাংলাদেশ ইজ এ সিগনেটরি টু দি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রোটোকল যেটা কিয়োটো কনফারেন্সে হেলসিংকিতে পরবর্তীতে সুইজারল্যান্ডে যেটা হয়েছে উই আর ওয়ান অফ দ্য সিগনেটরিজ আমরা একজন স্বাক্ষরকারী দাস এবং আমরা ক্লাইমেট ফান্ডের ওয়ান অফ দ্য কন্ট্রিবিউটার অ্যান্ড রিসিভেন্ট অলসো আমরা জলবায়ু ফান্ড অলরেডি বাংলাদেশে পাচ্ছি তো এইটারই পার্ট হিসেবে এই পরিবেশ বান্ধব বিল্ডিং করার জন্য আমাদের যে সরকারের পক্ষ থেকে একটা ব্যাংক লোনের অর্থাৎ একটা অর্থনৈতিক ছাড় দেওয়া হয়েছে শাকুর মুজিদ সাহেব যেটা বললেন যে অ্যাওয়ারনেসটা অ্যাওয়ারনেসটা অতটা না কিন্তু এখন যদি গভর্নমেন্ট যদি তার রেগুলেশনটাকে আরও স্ট্রিক্ট করে ডে বাই ডে যেটা উনি ঢাকা শহরের কথা বলতে গেলে বললেন যে এখানে জমি ডেফিনেটলি বিকজ আমি যখন ডেভেলপার হিসেবে মানে যারা টেলিভিশন সেটের সামনে আছেন তারাও হয়তো অনেকেই আজকে নতুন শুনছেন যে পরিবেশ বান্ধব বিল্ডিং করতে গেলে সে 5% আসলে সে লোন পাবে এটা হয়তো অনেকেই জানেন না জানেন না এটা কিন্তু যদি আপনি লিড সার্টিফাইড বিল্ডিং করেন আপনাকে সার্টিফিকেশনটা নিতে হবে যে আপনি বললে ডিক্লেয়ার করলে হবে না এবং লিড সার্টিফিকেশন কতগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে সেই ক্রাইটেরিয়াটাগুলো আপনাকে অবটেইন করতে হবে অ্যাকচুয়ালি তিনটা চার ফ্যাক্টরকে কনসিডারেশন করা হয় দ্য আর্থ এয়ার দ্য ওয়াটার অ্যান্ড
রিউজের কথা বলছি আমরা আমরা কারণ আমরা কোন রকম এনার্জি ক্রাইসিস হবে না অ্যাবসলিউট না এনার্জি ক্রাইসিস আপনি যদি পানিটা চিন্তা করেন আমরা ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে ভূগর্ভস্থ পানি তুলে ফেলছি তাতে আমাদের ওয়াটার লেয়ারটা কমে যাচ্ছে তার ফলে একটা ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হচ্ছে যেটা ভূমিকম্প এবং অন্যান্য কিছুর জন্য বিশাল একটা ঝুঁকি এখানে বলেছে তোমরা সারফেসে গ্রাউন্ড ওয়াটার ইউজ করো অর্থাৎ বৃষ্টির পানি ধরে রেখে সারফেস ওয়াটার দিয়ে তোমরা তোমাদের এবং পানি রিসাইকেল করো যেমন টয়লেটের কিছু পানি রিসাইকেল করতে হবে গ্লাসটা চলে এসেছে যে আপনি যখনই বিল্ডিং বানাবেন সেখানে যদি গ্লাস ইউজ করেন যে গ্লাসটা ইউজ করবেন সেটা যদি পরিবেশ বান্ধব গ্লাস হয় যেটা ডাবল গ্লাসের কথা বলা হচ্ছে বাট ইনিশিয়ালি এগুলো একটু এক্সপেন্সিভ যেমন আপনি নর্মাল গ্লাসের চাইতে একটা ফাইভ এম এম থিকনেসের নর্মাল গ্লাসের চাইতে হ্যাঁ ডেফিনেটলি বিকজ আপনি এখন পৃথিবীতে যে সচেতনতা তৈরি হচ্ছে আপনি দেখেন যে আমাদের পোশাক শিল্প আমরা একটা দুর্ঘটনার পর থেকে কিন্তু আমাদের এই অ্যাওয়ারনেসটা বেড়েছে যে আপনার একটা পরিবেশ বান্ধব বিল্ডিং তো কারণ ক্রেতারা বলবে যে আমি এমন কোনো পণ্য কিনব না যেটা কোনো পরিবেশকে দূষণ করে কোনো কারখানায় তৈরি হয়েছে সেই অ্যাওয়ারনেসটা কিন্তু গ্লোবাল আমরা বাংলাদেশ যদি সেই সাস্টেনেবল বাল বা যেটা আমরা এসডিজি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে এসডিজির যে সেন্টারটা খোলা হয়েছে এই জায়গাগুলোকে ওনারা লক্ষ্য মানে করছেন যে যাতে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলটা আমরা অপটেন করতে পারি উন্নয়নের কথা চিন্তা করছি দীর্ঘমেয়াদী সাস্টেনেবল কথাটাই মানে হচ্ছে টেকসই আমরা টেকসই দিকে জানতে চাইবো যে অনেক উদ্যোক্তা বাংলাদেশে ব্যবসা করে এবং তারা বাংলাদেশকে সেন্টার হিসাবে খুঁজে নেয় বিকজ বাংলাদেশের আসলে অপরচুনিটি অনেক তো আপনি তো একজন প্রবাসী উদ্যোক্তা কেন আসলে এ ধরনের একটা ব্যবসার দিকে ঝুঁকলেন সবচেয়ে বড় কথা প্রবাসী হওয়ার হলেও আমি একজন বাংলাদেশি সবসময় দেশের কথা ভাবি যেটা বিদেশে থাকলে আমাদের দেশের প্রতি একটু ভালোবাসাটা বেশি থাকে তো এটা হঠাৎ মাথায় আসলো যে বাংলাদেশ উন্নত বিশ্বে দেখি প্রচুর ক্লাসের বিল্ডিং সুন্দর দেখতে অনেক সুন্দর ট্যাক্সই কিন্তু বাংলাদেশে আসলে সেই ট্রেডিশনাল ইট পাথরের বিল্ডিং হচ্ছে আর বাংলাদেশ ডেভেলপিং কান্ট্রি প্রচুর ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সেটা রেসিডেন্সিয়াল কমার্শিয়াল ওল সোস অফ বিল্ডিং তো এই জন্য মাথায় আসলো যে এই জিনিসটা যদি বাংলাদেশে ইম্পোজ করি এটা ধরেন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে একটা কমন সাবজেক্ট এটা কোনো লাকসারি আইটেম না এটা নিত্য প্রয়োজনীয় একটা জিনিস আমার বাড়িতে যদি ডাবল গ্লেজ না থাকে আমি শীতের দেশ অলমোস্ট সাত আট মাসই খুবই ঠান্ডা থাকে অল্প গরম দুই খুব পাওয়া যায় না তো হঠাৎ মাথায় আসলো তার দুই একটা বন্ধু ভালো ভালো বন্ধু আছে ওদের সাথে আলাপ করলাম যে কি এই জিনিসটা আমি করতে চাই বাংলাদেশে তো চিন্তা করলাম এটা বাংলাদেশে কিন্তু এই যে আগের কথাটাই আসি অ্যাওয়ারনেসটা একটা বিগ ইস্যু এখন অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে ট্রিপল গ্লেজিংও হচ্ছে সেটা তো চিন্তাই করতে পারি না বাংলাদেশে উন্নত বিশ্বে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে বা ইউরোপ আমেরিকাতে দেখা যাচ্ছে যে ট্রিপল গ্লেজ ইউজ করতেছে সো এটা একটা টাইম সময় সাপেক্ষের ব্যাপার যেটা আমরা বাংলাদেশে এটা ইন্ট্রোডিউস করছি এখানে উনি যেটা বলেছেন যে প্রাইস ওয়াইজ দ্য কস্টিং ইস্যু কস্টিং ইস্যু যেহেতু ইনিশিয়াল বাংলাদেশের নতুন অনেক র মেটেরিয়ালের ব্যাপার স্যাপার আছে যেটাতে ট্যাক্স ইনভলভ তো সেটা আমাদের মাননীয় সরকারের প্রতিও আমাদের আকুল আবেদন থাকবে যদি আমাদের ট্যাক্স রিবেটের ব্যাপারে সহযোগিতা পাওয়া যায় এটা হচ্ছে আপনার বেসিকলি অ্যাওয়ারনেসটা হচ্ছে একটা বড় ব্যাপার এখানে যেটা আমাদেরকে আস্তে আস্তে এটা আনতে হবে আমাদের এই এই টেকনোলজি আমরা আমরা একটু পরে আমাদের শাকুর মাঝে আপনার কাছে যাব আমরা একটু টেলিফোন নিয়ে নেই তারপর আপনার কাছে ফিরছি হ্যালো হ্যালো কোন থেকে বলছেন নাম বলে প্রশ্ন করেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি জুপিটো কে বলছি গুলশান থেকে গুলশান থেকে আমার কোশ্চেনটা একটু আগে আমাদের কি আপনি একটু আগে বলেন যে একটু এক্সপেন্সিভ ডাবল গ্রেজিং প্রোডাক্ট বা ব্যবসা করতে পারেন এটা প্রথমেই এটা নতুন প্রোডাক্ট যখন ম্যাস মার্কেট হবে তখন অবভিয়াসলি প্রাইসটা কমে যখন নতুন একটা প্রোডাক্ট একটা শহর বা একটা দেশে ইন্ট্রোডিউস হয় শুরু হয় বাংলাদেশ সরকার তো চাইবেই যে বাংলাদেশ যেই ধারায় যাচ্ছে সেখানে আসলে উন্নয়নের সাথে সাথে সাস্টেনেবল গোল যাতে আসলে অ্যাচিভ করতে পারে সেখানে তো আমরা আশা করব যে সরকার যেহেতু সহযোগিতা করছে আপনারা আরও বেশি এগিয়ে আসবেন এবং মানুষকে পরিবেশ বান্ধব বিল্ডিং তৈরিতে আপনারা সহযোগিতা করবেন সার্টেনলি প্রতিটা জিনিস আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল না প্রত্যেকটা যে আমরা 
chemicals kula ba je onnanno product gula antesis protita jinish baire theke ashte hocche jeta amader nijoshyo product nai amader deshe shehetu dam ta ektu beshi porche ekhon jehetu import korte hocche import cost ache transit cost ache shobkichu milano jokhon shorashori ki bangladeshe toiri korchen na ha amader shorashori korchi kintu raw material ta amader ha apnader ri ta kothay amader factory ta hocche dhaka silet highway te close to shastagonj a corporate head office mahakali korechi to ekhon apototo shob protita raw material amader ke ante hocche europe theke ekhon apototo amra আপাতত না সব সময় ইউরোপ থেকে সবচেয়ে ভালো প্রোডাক্টগুলো আনতেছি যেহেতু এটা কমন ম্যাটেরিয়াল ওইখানকার জন্য আমরা डायरेक्टली ইম্পোর্ট করতেছি আমরা আশা করছি সামনে হয়তো প্রাইসটা যখন জনপ্রিয়তা আরো পাবে তখন জনপ্রিয়তা বাড়বে তখন হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা কমপ্লিট হয়ে যাবে আপনি তো একজন লেখক আপনার তো সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা অনেক বেশি এবং কাজ করছেন অনেক তো আমরা দেখছি যে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য পরিবেশ বান্ধব সোশ্যাল এবং এথিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি কতটুকু দরকার যদি একটু দর্শকদের জন্য বলতেন खूब ही कठिन प्रश्न रेसपन्सिबिलिटी कार ऊपर रेसपन्सिबिलिटी दायित्व क्या पालन कर दायित्व जिन डिजाइनर तार ना प्रथा ना जिन बिल्डर तार ना जिन ये बना मालिक जिन ताके सचेतन होते आसले जरा आरा आसले कतगुल क्लायटर हो क्च करी আমাদের যারা ক্লায়েন্ট তাদের সচেতনতা হত্রা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সচেতনতা যেটাই শুধুমাত্র আমাদের এটা করতে পারে আর এই এরকম নানা রকমের অনুষ্ঠান এবং বোঝানো এগুলো কাজ করতে পারে আসলে টোটালি অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপমেন্টের জন্য এরকম কতগুলো জিনিস করে আপনারা লিখছেন তখন যখন ভালো বলবেন এবং জানাবেন মানুষকে সেটিও তো কাজ করতে পারে যাদের হাতে অর্থ আছে এবং ক্ষমতা আছে যদি সচেতন থাকে তখন তিনি যে বাড়িটি ভাড়া নিবেন তিনি চিন্তা করবেন সেই বাড়িটি আসলে পরিবেশ বান্ধব কিন্তু তার আগে বাড়িটা তো নির্মিত হতে হবে যাবেন যে ওই ধরনের একটি বিল্ডিং আসলে রূপায়ণ করেছে কিনা আমি একটু রূপায়ণের কাছে জানতে চাইবো যে রূপায়ণ তো অনেক কাজ করছে কিন্তু আমরা দেখি যে শুধুমাত্র যারা বিল্ডিং এ থাকবে মালিকদের জন্য বিল্ডিং বানাচ্ছে কিন্তু সাপোর্টিং স্টাফ যারা তাদের জন্য কিন্তু কোনো ফ্যাসিলিটি রাখছে না যার কারণে একটা বিল্ডিং এর পাশে একটা বস্তি তৈরি হচ্ছে এবং পরিবেশটা কিন্তু নষ্ট হচ্ছে এবং আমরা যেই অবস্থানটা দেখি সেটি কিন্তু সেইভাবে থাকছে না সেটি কেন স্টাফদের কথা মাথায় রেখে পরিবেশের কথা মাথায় রেখে একটা স্ট্রাকচার ওয়েতে রূপায়ণ কেন কাজ করছে না না এটা রূপায়ণ বলে কথা না আপনি যদি যে কোনো ডেভেলপার ঢাকা শহরে যদি আপনি ঢাকা শহর বা ঢাকার বাইরে আপনি দেখেন আমাদের কাছে যেহেতু আমরা ব্যবসা করার জন্য কাজ করি ডেফিনেটলি যে এখন যেটা অ্যাওয়ারনেসটা আসছে এটা আসলে যখন যে মুহূর্তে এন্ড ইউজার অর্থাৎ ভোক্তা যখন কনসার্ন হবে যেটা সাকুর মোদী সে বললেন যে যিনি ব্যবহার করবেন উনি যখন কনসার্ন হয়ে যাবেন যে আমি পরিবেশ বান্ধব জিনিস ইউজ করছি কি না তখনই কিন্তু এটা সবার উপর দায়বদ্ধতাটা এসে যাবে তখন আমি প্রডিউসার হিসাবে আমাকে কিন্তু তখন একটা এনভায়রমেন্টাল ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্ট তৈরি করতে হবে যেটা ইউরোপ বা আমেরিকাতে বা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে এখন তারা কমপ্লায়েন্স ফ্যাক্টরির থেকে তারা প্রোডাক্ট কেনে যে কোনো প্রোডাক্ট শার্ট প্যান্ট জুতা এভরিথিং ইউসি তো আমরা আপনি একটা স্ট্রাকচারের কথা বললেন যে আমরা তাদের সাপোর্টিং স্টাফ বাট আপনি এখন যদি দেখেন যে ভালো ভালো ডেভেলপাররা তারা যখন আপনার একটা বিল্ডিং তৈরি করে তারা কিন্তু নিচে ড্রাইভারদের জন্য ওয়েটিং রুম স্লিপিং রুম করে প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটে কিন্তু আলাদা একটু বড় সাইজের ফ্ল্যাটের উপরে একটা মেইডের জন্য রুম এবং একটা বড় বিল্ডিং এর পাশে একটা ছোট বিল্ডিং থাকতে পারে যেখানে সাপোর্টিং স্টাফ এটা হতে পারে এগুলো এগুলো রেগুলেটরি ব্যাপার এটা যদি যেমন যেমন ধরেন রাজু এখন কিছু নিয়মাবলী করেছে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এতে এগুলো যদি রেগুলেশন হিসেবে চলে আসে ম্যান্ডেটরি হয়ে যায় যে এটা বাধ্যতামূলক তখন কিন্তু করতে হবে তাকে বাট ওই আলটিমেটলি যে ওই ভোক্তাকে এটার কস্টটা বিয়ার করতে হবে আর উনি কষ্টের কথা বলছিলেন যে এখানে সরকারের একটা বিশাল বড় একটা আমি মনে করি যে একটা ভূমিকা আছে সেই জায়গাটা হচ্ছে যে আমরা এখন শুধু পরিবেশ বান্ধব একটা বিল্ডিং করলে বা একটা ফ্যাক্টরি করলে আমাকে কিছু ছাড় দেওয়া হচ্ছে বাট পরিবেশ বান্ধব যে কোনো প্রোডাক্ট ইভেন যদি সেটা ইম্পোর্টেড করা হয় যে এখানে একটা এনডিউজের ম্যাটেরিয়াল তৈরি করা হয় উনি গ্লাস তৈরি করছেন গ্লাসের ম্যাক্সিমাম ম্যাটেরিয়াল বাইরের থেকে আসে সিলিকন থেকে আরম্ভ করে অনেকগুলো জিনিসে বাইরের থেকে আসে এগুলোর উপরে যদি ট্যাক্সের উপরে যদি গভর্নমেন্ট একটা ছাড় দেয় ডেফিনেটলি আমাদের দেশে আরও পরিবেশ বান্ধব প্রোডাক্ট তৈরি হবে বেসিক্যালি একটা বিল্ডিং তৈরি করতে যে ম্যাটেরিয়ালগুলো তৈরি করা ইট উনি ইটের কথা বলছিলেন আমরা কিন্তু এখন আস্তে আস্তে মেশিন মেড ইটের দিকে আমরা যে নর্মাল ইট ভাটায় যে ইট তৈরি করতে দিকে এটা কিন্তু সাংঘাতিকভাবে পরিবেশ দূষণ করে বায়ু দূষণ করে তো এইটা সরকারের কঠোর নজর দেওয়া উচিত যে তুমি আর এই এই 
কাট পুড়িয়ে বা কয়লা পুড়িয়ে ওপেন একটা ফিল্ডে তুমি আর ইট বানাতে পারবে না বাইরে কোথাও হয় না তোমাকে অটোমেটিক ব্রিক ফিল্ডে যেতে হবে এগুলো যদি বন্ধ করে দেয় ঢাকার মূল দূষণের কারণ কিন্তু ঢাকা শহরের আশেপাশের যে এই ব্রিক ফিল্ডগুলো সেই ক্ষেত্রে কি আপনারা যারা উদ্যোক্তা আছেন বাইরে থেকে যে আপনারা ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে আসছেন সরকারের কাছে কি আপনাদের কোনো দাবি আছে দাবি তো অবশ্যই আছে যেটা উনি বললেন শুধু এখানে সিলিকনের ব্যাপার না অনেকগুলো যেহেতু দুইটা গ্লাসকে একসাথে করে স্পাইসার ইউজ করে অনেকগুলো কেমিক্যাল দিতে হয় ভিতরে আর একটা গ্যাস প্রয়োগ করতে হয় যাতে হিটটা ট্র্যাপ হয়ে যায় সেহেতু অনেকগুলো র মেটেরিয়ালের ব্যাপার স্যাপার আছে এখানে অ্যাটলিস্ট ছয়টা সাতটা মেটেরিয়াল আমাদেরকে ইম্পোর্ট করতে হচ্ছে বাইরের থেকে তো এটা অবশ্যই আমাদের আবেদন থাকবে যে তো এখানে যদি কর্ম বা রেয়াদ বা রিবেটেড রেটে যদি দেয়া যায় বিভিন্ন দেশ ইউরোপ থেকে আসতেছে আপাতত আনতেছি কিন্তু অপশন ছিল অনেক জায়গা থেকে কোয়ালিটি মেনটেন করার জন্য আমরা ইউরোপ থেকে সব ডাইরেক্ট ইম্পোর্ট করতেছি চায়না বা আশেপাশে পার্শ্ববর্তী দেশে আমরা দেখেছি কিন্তু ওইটাতে যাইনি হ্যাঁ ওইখানে নিঃসন্দেহে সরকারের ভূমিকা থাকতে পারে আর যেটা যারা আপনারা পলিসি মেক করছেন বা বিভিন্ন সময় সরকারকে সহযোগিতা করছেন বিভিন্ন বিষয় জানানোর ক্ষেত্রে আপনারা কি মনে করছেন যে সরকার যে সিদ্ধান্তগুলো নিচ্ছে তার পাশাপাশি এই মুহূর্তে রাজক থেকে একটা সিদ্ধান্ত আসা উচিত যে সাপোর্টিং স্টাফদের জন্য আলাদা বিল্ডিং থাকা উচিত এবং সেটিও পরিবেশ বান্ধব হওয়া উচিত এবং পরিবেশ বান্ধব বিল্ডিং কোড মেনে কমপ্লায়েন্স ফ্যাক্টরি যেরকম হচ্ছে কমপ্লায়েন্স একটা বাড়ি যেমন অনেকের ফায়ারের জন্য কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে আমাদের রাজকের যে নিয়ম এবং নীতিমালা আছে এই নিয়ম এবং নীতিমালা মেনে দালান কোঠা বানালে এটা প্রত্যেকটা বিল্ডিং ই পরিবেশ বান্ধব হওয়ার কথা কিন্তু আমরা খুবই অভাগা জাতি আমাদের রিয়েলিটি হচ্ছে আমাদের রাজকের প্ল্যান একভাবে পাশ হয় আমাদের বিল্ডিংগুলো আরেকভাবে নির্মিত হয় এই রাজকের প্ল্যান পাশ হওয়া প্ল্যানকে অগ্রাহ্য করে যে দালান কোঠা বানানো হলো রাজকের লোকে ভায়োলেট করে এটা ক্রস চেক করার বা এটা প্রোটেক্ট করার জন্য আমাদের কোনো ল এনফোর্সিং এজেন্সি কাজ করে না এই ব্যর্থতার কারণেই কিন্তু আমাদের পরিবেশ সবচেয়ে বেশি দূষিত হচ্ছে আমাদের যে যেভাবে রাজকের প্ল্যান পাস হয় সেভাবে যদি ঢাকা শহরের প্রত্যেকটা দালান কোঠা নির্মিত হতো তাহলে এই ঢাকা শহরকে আমরা অন্য রূপে দেখতে পেতাম ওই জায়গাটাতে আসলে আমাদের আইন আছে আমাদের আইনের প্রয়োগ নেই আইনের ফাঁক ফোকড়গুলো তো অনেক বেশি যার কারণে যারা করছে তারা জানে কিভাবে আইন ফাঁকি দিতে হবে না ওই কিছু কিছু জায়গায় ফাঁকি নাই জাস্ট ভায়োলেশন আমার বলা আছে যে আমি আমার সীমানা প্রাচীর থেকে আমার বিল্ডিংটা এতটুকু দূরে থাকতেই হবে এটা আমার রাজুকে রাজুকে এইভাবে প্ল্যান পাস করে দিয়েছে আমার লো আমার ক্লায়েন্ট বিল্ডিং বানানোর সময় সে আরও দু ফিট সরিয়ে নিল এখন রাজুকের লোক এসে তো ওই বিল্ডিংটা ভাঙতে পারছে না নানা কারণে মানবিক কারণ এই কারণ সেই কারণ তার বিল্ডিং হয়ে গেছে সে বানাচ্ছে বানাচ্ছে তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ তো আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতেই দিয়েছি যেমন র‍্যাঙ্কস এর বিল্ডিংটা আমাদের বিজিএম এর যে ভবন না না এটা খুব ছোট উদাহরণ এই র‍্যাঙ্কস বিল্ডিং আর বিজিএম এর বিল্ডিং খুব ছোট উদাহরণ সেটা আমাদের দেশের আমাদের 95 ভাগ আমাদের ঢাকা শহরের 95 ভাগ বিল্ডিং ই এইভাবে এই দূষণে দুষ্ট এবং খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে যে এই এই যারা যে এনফোর্সিং এজেন্সির লোক এটা প্রোটেক্ট করতে যাবে তার বাড়িটাও হয়তো এইভাবে বানাবে বাট এখন তো সময়ের দাবি নতুন প্রজন্মকে ভালো বাংলাদেশ সুন্দর বাংলাদেশ আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে দেওয়ার জন্য তো এখন পরিবেশ বান্ধব বাংলাদেশ তৈরি করতে হবে 2006 7 সালের দিকে এই রাজকের যে নতুন আইন হয়েছিল ফার ফার দিয়ে এটা অত্যন্ত চমৎকার একটা আইন ছিল কিন্তু এই 10 বছরের ব্যবধানে এটার প্রয়োগ দেখেছি যে এটাকে এই আইনটাকে অনেকভাবে মিসইউজ করা হয়েছে অনেকভাবে মিসইউজ করা হয়েছে সেখানে একটা জায়গায় ছিল যে বিল্ডিং বিল্ডিংয়ের যখন হ্যান্ড ওভার করা হবে যখন ওই বিদ্যুৎ পানি এবং গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হবে তখন সরকারের একটা লোক এসে চেক করবে যে এই যেভাবে আইন পাশ হয়েছিল সেভাবে বিল্ডিংটা বানানো হয়েছে কি না দেখা যায় যে সেটাও কেউ পরীক্ষা করছে না এবং ঠিকইভাবে অনিয়ম অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বানানো বেশি স্কোয়ার ফিট নিয়ে বানানো বিল্ডিংটা ঠিকই আবার ওই এজেন্সিগুলো পাশ দিয়ে দিচ্ছে সুতরাং এখানে আইনের প্রয়োগ না থাকার কারণে এই দূষিত পরিবেশের মধ্যে দিয়ে মানুষ আমরা বেড়ে উঠছি আমাদের যতটুকু বাতাস চলাচলের রাস্তা রাখা হয়েছিল ততটুকু বাতাস চলাচলের রাস্তা নাই যে পরিমাণ সূর্যের আলো আমার ভবনে সরাসরি আসার কথা ছিল সেই আলোটা প্রোটেক্টেড হচ্ছে আমরা নিজেরাই তো আমাদের পরিবেশ দূষিত সেটি তো আমরা জানি কিন্তু এখন আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি আমাদের আমাদের ট্রাফিক ট্রাফিকও কিন্তু আমাদের একটা অবকাঠামো আমরা ঠিকমতো না করতে পারা আমাদের কিন্তু যার কারণে ট্রাফিক 
তৈরি হয়েছে আমাদের আপনি যেটি বললেন যে রাজুকের নিয়ম আছে কিন্তু না মেনে বিল্ডিং বানানো হচ্ছে যার কারণে রাস্তা সরু হয়ে যাচ্ছে যার কারণে গাড়ি যেতে পারছে না এবং ট্রাফিকটা তৈরি হয়েছে একটাই মূল যেটা মনে হয়েছে ঢাকা শহরের জন্য সেটা হচ্ছে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা পঁচিশ শতাংশ কমলে মিনিমাম পঁচিশ শতাংশ তো ঘাট ধরে বের করা যাবে না ঢাকা শহরের আশেপাশে এমন কোন লুক্রেটিভ ব্যবস্থা তৈরি করতে দিত করে দেয়া যা দিতে হবে যাতে ঢাকা শহরের মানুষগুলো উন্নত বসবাসের জন্য অন্য জায়গায় চলে যায় এবং গ্রামের বা অন্য দেশ অঞ্চলের মানুষগুলো নানা কারণে ঢাকায় না আসে তাদের তাদের নিজস্ব শহরে এই কাজগুলো পায় ঢাকা শহরের মূল সমস্যা হচ্ছে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা এই অতি জনবহুল দেশের শহরের জন্য এই ট্রাফিক আবাসন চলাচল সবগুলোর সমস্যা সব সময় থাকবে এটা হ্যাঁ এটা উনি সাংঘাতিক একটা বড় কথা বলেছেন ইনফ্যাক্ট আমি ব্যক্তিগতভাবে গত দশ বছর ধরে এই প্রিচিংটা করছি এবং আমার লেখা বিভিন্ন জায়গায় এসছে আমি বলেছি ঢাকাকে ঢাকার বাইরে নিয়ে যেতে হবে টেক ঢাকা আউট অফ ঢাকা উনি বিলেতে থাকেন লন্ডন শহর থেকে দেড়শো দুশো কিলোমিটার দূরের থেকে লোক সাবার বলে তারা ওখান থেকে লন্ডনে এসে কাজ করে আবার চলে যায় কারণ একটা মূল শহরের উপর যখন জনসংখ্যার চাপটা বেড়ে যায় কাজের জন্য চিকিৎসার জন্য পড়াশোনার জন্য মানুষ মাইগ্রেট করে ঢাকার দিকে অর্থাৎ এখানেই পাওয়া যায় কিন্তু এইটা এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি যে ঢাকার চারিপাশে সবকিছু করার দায় কি সরকারের না আপনারা যারা বেসরকারি না না ডেফিনেটলি আপনি খুব ভাইটাল একটা কথা আমাকে আমি করতে পারবো কিন্তু আমাকে করার জন্য যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা করে দিতে হবে সেটা সরকারের দায়িত্ব যেমন আমাকে আপনি দেখেন পূর্বাচল একটা শহর হচ্ছে এখন কিন্তু পূর্বাচলে সরকার আমি এখানে একটু সরকারের সমালোচনা করি যে ওনারা পঁচিশ হাজার ফ্ল্যাট করবেন পৃথিবীর কোথাও কোনো দেশে সরকার নিজে ডেভেলপারের ভূমিকা রাজুক করছে রাজু উত্তরা থার্ড ফেজে সরকারি রাজুকের উচিত শুধু রেগুলেটরি ভূমিকাটা নেওয়া আপনি কলকাতায় যদি যান পশ্চিমবঙ্গে এয়ারপোর্ট থেকে বেরোলে নিউ টাউন একটা টাউনশিপ করেছে ওখানে সরকার জমি অধিগ্রহণ করেছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করেছে রাস্তাঘাট দিয়ে জমিগুলোকে ব্লক করে ভাগ করে বিডিং করে প্রাইভেট সেক্টরে দিয়ে দিয়েছে ডেভেলপার প্রাইভেট সেক্টর করবে তো আমাদেরকে যদি সেই ফেসিলিটিটা ফেসিলিটার হিসাবে সরকারের ভূমিকাটা আছে করব আমরা বিনিয়োগ করব ঢাকার যেটা ডেভেলপমেন্ট দেখেন আজকে পরিবেশ বান্ধব হোক অথবা পরিবেশ বান্ধব হোক এই ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরই করেছে যার ফলে ঢাকায় আজকে আমরা অ্যাকোমোডেশন দিতে পারছি মধ্যবিত্তের জন্য এখন অ্যাকোমোডেশন হচ্ছে বাট ঢাকার আশেপাশে অন্তত পাঁচটা জোন ভাগ করে আমার মতে ওখানে হাউজিংটাকে নিয়ে যাওয়া হতো ঢাকার মানুষকে ঢাকার বাইরে যাতে এবং ওখানে ট্রাফিক সিস্টেম কমিউনিকেশন সিস্টেম রাস্তাঘাট এবং আইন শৃঙ্খলাটা এত ভালো থাকবে আমরা কিন্তু দেখছি সেই কাজ কিন্তু শুরু হয়েছে অলরেডি মেট্রো রেলের কথা চলছে আপনাদের রূপায়ণ সিটি আমরা আমরা মেট্রো রেলের পাশাপাশি না মেট্রো রেল তো অনেকটা ঢাকার ভিতরেই বাট যদি যেটা র‍্যাপিড ট্রানজিট যেটা ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম যেটা এই সরকার করছেন যেটা গাজীপুর থেকে শুরু হবে এটা একটা বিশাল বড় উদ্যোগ আমি মনে করি এটা আমার মনে বুড়িগঙ্গার ওই সাইডটা তো মাওয়া যেহেতু সেতু হয়ে যাচ্ছে পদ্মা আমার মনে হয় যে ওদিকেও শহরটাকে নিয়ে যেতে হবে আস্তে আস্তে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করার আগে একটু জানতে চাই বুঝে আপনার তো যারা উদ্যোগ তারা পরিবেশ বান্ধব নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছে এবং বাংলাদেশকে একটি সুন্দর পরিবেশের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে চাচ্ছে তাদের জন্য আপনার কি বলার আছে প্রথমে একটা কথা বলতে হয় আপনাদের দুজনের কথা করে চেঞ্জ বিগিন উইথ মি একটা ইংলিশে কথা আছে শুধু সরকার দিয়ে তো সব কিছু হবে না ওনারা দ্বারা ওনাদের জব করছেন আমাদেরও দায়িত্ব আছে সেটাতে তো আমি আমার ঘরের থেকে প্রথমে ঠিক করতে হবে আমাকে পরিবর্তন করতে হবে আমি বাইরে গেলাম একটা চকলেট খেলাম কাগজটা রাস্তায় ফেলে দিলাম আমি একটা কিছু কিনে খেলাম ফেলে দিলাম এটা তো সরকারের কোনো দোষ না যে পরিবেশটা নষ্ট হচ্ছে এখানে ময়লা জমতেছে নোংরা হচ্ছে সো এই জিনিসটা একটা স্লোগান উঠাতে হবে এবং সবার কাছে এই দাবি থাকবে চেঞ্জ বিগিন উইথ মি আমাকে পরিবর্তন করে আমার আশপাশ পরিবর্তন করতে হবে তখনই দেশটা উন্নত হবে এই যে আমাদের ঢাকা শহর আপনি যে টেম্পারেচার কথা বললেন যে কোনো শহর ভিত্তিকের এক দুই ডিগ্রি টেম্পারেচার বেশি থাকে সেটা কারণ হচ্ছে গাড়ি আমাদের এই অঞ্চলে হচ্ছে এয়ার কন্ডিশন একটা বিগ ইস্যু আপনি সব জায়গায় এত এয়ার কন্ডিশন চলতেছে এটা একটা টেম্পারেচার হ্রাস করতেছে তো অন্যান্য দেশে গেলে দেখা যায় বা ইউরোপ অঞ্চলে গেলে দেখা যায় এক বা দুই ডিগ্রির পার্থক্য হয় কিন্তু আপনি ত্রিশ চল্লিশ মাইল সারাউন্ডিং ঢাকার আউটস্কার্টে যান আপনি দেখবেন অ্যাটলিস্ট ফোর ফাইভ ডিগ্রিস টেম্পারেচার ভ্যারি করে ঢাকা শহরে গরমটা বেশি হয় প্রচুর বিল্ডিংয়ে প্রচুর এয়ার কন্ডিশন চলছে সেই হেতু সো আমরা আমরা একদম শেষের দিকে আমরা একটু জানতে চাইবো যে যেই যেই বিষয়টি নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম সরকার তো সহযোগিতা করছি এ পাশে আর আর কি করণীয় রয়েছে আসলে আমাদের প্র
তো জনগোষ্ঠী যদি এই অ্যাওয়ারনেসের অংশগ্রহণ করে কারণ একটা সরকারের পক্ষে এটা এককভাবে সম্ভব না এখানে মানুষকে পার্টিসিপেট করতে হবে প্রত্যেকটা মানুষকে সচেতন হতে হবে পরিবেশ বান্ধব হতে হবে তার এটা আমার মনে হয় যে মাস এডুকেশন সিস্টেমও পরিবেশটাকে ঢোকানো উচিত যাতে বাচ্চারা ছোটবেলা থেকে পরিবেশ সচেতন আমরা আশা করছি যেহেতু বাংলাদেশটা আমাদের সবার এই বাংলাদেশ সকলের উদ্যোগের সাথে সাথে কিন্তু আসলে বাংলাদেশটা একটা বাস্তবে রূপান্তরিত হওয়ার জায়গা পাবে এবং সেই জায়গায় আসলে সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সুন্দর আগামীর জন্য একটি সুন্দর বাংলাদেশ তৈরি করতে পরিবেশ বান্ধব একটি বাংলাদেশ তৈরি করতে এরকম ডাবল গ্লেজ গ্রিন টেকনোলজি এবং বাংলাদেশের যে উদ্যোগগুলো নেওয়া হচ্ছে এটি খুব বেশি প্রয়োজন বলে আমরা মনে করছি আমরাও আশা করছি যে বাংলাদেশ একদিন হয়তো পরিবেশ বান্ধব যে টেকনোলজি নিয়ে আপনারা কাজ শুরু করছেন সেটি সবার ঘরে ঘরে থাকবে এবং সবাই আসলে সে বিষয়টি মাথায় রেখে তাদের বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনে কাজ করবেন এবং যারা বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনবেন তারাও এই বিষয়টি মাথায় রাখবেন আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক শেষ করছি আজকের এটিএন বিজনেস অ্যান্ড ফাইন্যান্স আগামী সপ্তাহে দেখা হবে হয়তো নতুন কোনো বিষয় নিয়ে শেষ করছি আমি স্মাজরিন খান